আমি প্রথমেই এম সামসুল আলম জেনারেল ম্যানেজার ইপিএস সেন্টার বাংলাদেশ আপনাকে একটু জানতে চাই যে আমরা জানি যে সাউথ কোরিয়ায় প্রতি বছর একটা নির্দিষ্ট সংখ্যায় লেবার যায় এবং তারা মোটামুটি শিক্ষিত স্কিল সেমি স্কিল এই জাতীয় পুরো কার্যক্রমটা যদি একটু আমাদেরকে একটু জানান তাহলে একটু খুশি হব ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের এই প্রোগ্রামটার নাম হলো যেটা জি টু জি ম্যান পাওয়ার এক্সপোর্ট এবং ইম্পোর্ট এর যে প্রোগ্রামটা এটার নাম হলো এমপ্লয়মেন্ট পারমিট সিস্টেম অর্থাৎ যেসব কোরিয়ান কোম্পানি কোরিয়ান শ্রমিক পাচ্ছে না সেসব কোম্পানিতে আধাদক্ষ অধক্ষ বিদেশি শ্রমিক নিয়োগ দেওয়ার একটা সিস্টেম যেটা হলো কোরিয়ার শুধুমাত্র ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্পে নিয়োগ দেওয়া হয় আপনার এই সিলেকশন প্রক্রিয়াটা কিভাবে হয় সিলেকশন প্রক্রিয়াটা হলো এটা আমরাই করি অর্থাৎ কোরিয়ান পক্ষই করেন সেখানে বাংলাদেশ পক্ষেরও ভূমিকা আছে যেমন কোরিয়াতে তো লোকসংখ্যা যে যাবে সেটা সীমিত কিন্তু যেতে চায় অনেক হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ তো অতজনকে তো নেওয়া যায় না বা অতজনকে সিলেক্ট করা যায় না সেখান থেকে কমাতে হয় কমাতে গেলে আমাদেরকে একটা পদ্ধতি অবলম্বন করে সেটা লটারি এটা কম্পিউটারাইজ লটারি এই লটারিতে পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়াটার ধরনটা কিভাবে কোরিয়াতে যে নিয়োগ কোরিয়াতে নিয়োগের নিয়োগের দর হলো এখানে আপনার যাওয়ার কোরিয়াতে যাওয়ার কোনো গ্যারেন্টি নেই আপনি পরীক্ষা দিবেন কোরিয়ান ভাষা পরীক্ষা দিবেন কোথায় পরীক্ষা দিবেন বাংলাদেশে আমরা কোরিয়ান গভর্নমেন্টে পরীক্ষা নিই পরীক্ষা নিয়ে আপনাকে ভাষার উপরে পরীক্ষা ভাষার উপরে আচ্ছা প্রথমে ভাষার উপর পরীক্ষা দেওয়া হয় সেই পরীক্ষাটা পাশ করলে আবার স্কিল উপর পরীক্ষা নেওয়া হয় স্কিল বলতে অনেক বড় স্কিল না মিনিমাম যেগুলা একটা লোক ওখানে তাকে তুলে দেওয়া হয় নাম রেজিস্টার করে দেওয়া হয় সেখান থেকে কোরিয়ান মালিকরা পছন্দ করে পছন্দ করার সময় মালিক কিন্তু কোন ব্যক্তিকে আইডেন্টিফাই করতে পারে না বলতে পারবে না যে আমাকে বাংলাদেশের মুখে দাও সেখানে আমাদের টোটাল এই যে এটা ডাটাবেজ এটা কোরিয়ান গভর্নমেন্টের ডাটাবেজ কোরিয়ান শ্রমিকদের ডাটাবেজ যেটা থাকে আমাদের শ্রমিকদের ডাটাবেজ একই জায়গা থাকে এখানে কোরিয়ান মালিকরা গভর্নমেন্ট অফিসে যায় গভর্নমেন্ট এজেন্সি আমরা বলি জব সেন্টার সেখানে গিয়ে মালিক লোক চায় যে সে তখন লোক চাওয়ার সময় সে দুইটা দেশ পছন্দ করতে পারে প্রথম পছন্দ হলো সাপোজ বাংলাদেশ সেকেন্ড পছন্দ হলো প্রথম বললো যে মিয়ানমার তারপরে সে মালিক বলতে পারে যে আমার এত মিটার উচ্চতার লোক চাই এত হাইটের উচ্চতার লোক চাই এত হাইটের লোক চাই কি ধরনের লোক চাই হ্যাঁ এই কাজ জানা লোক চাই সেটা কিন্তু কোনো ব্যক্তির তথ্য পার্সোনাল তথ্য সে দিতে পারবে না যে এই নামের লোক চাই এই এই পাসপোর্ট নাম্বারের লোক চাই বলতে এটা করার কারণ হলো যাতে যাতে কোন মনোপলি না হয় জি 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 বা কোন ব্যক্তিগত মানে পছন্দ পছন্দ পছন্দের কিছু যাতে না থাকে যাতে যোগ্যতা এবং দক্ষতার ভিত্তিতে স্বাধীনভাবে সবাই উন্মুক্ত পদ্ধতিতে যাতে সবাই সুযোগ পায় বুঝতে পারছি জি আর আমি এম সামসুল আলম আপনার কাছে আবার আসতে চাই সেটি হলো যে কোরিয়ায় কি কোন কোটা আছে যে প্রতি বছর এক হাজার দুই হাজার বা পাঁচশো বা এরকম কোন মানে কি ভাবে মানে সংখ্যাটা একটা কোটা আছে জি কিন্তু সেটা কোটাটা কোরিয়া যাওয়ার কোটা না আচ্ছা তাহলে কতজন যেতে পারবে সর্বোচ্চ কোটা এতজনের ভিতরে যেতে পারবে এর বাইরে না আচ্ছা মানে বাংলাদেশ থেকে সব দেশ থেকে কোটা ষোলোটা দেশ থেকে লোক নেওয়া হয়তো ষোলোটা দেশ প্রত্যেককে কোটা দেওয়া হয় আচ্ছা তার মধ্যে কোন কোন দেশ আছে বাংলাদেশ ছাড়া উল্লেখ বাংলাদেশ থেকে আমাদের এখানে যে বাংলাদেশ আমাদের পাশে যে মিয়ানমার পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা নেপাল ভারত কি আছে না ভারত নেই ভারত ছাড়া এই ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত আছে তো বাংলাদেশের সেই ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কতটা এবছরের জন্য একত্রিশ একত্রিশ সর্বোচ্চ একত্রিশ 
চাহিদা তো অনেক যে বাইরে যাবে যেতে চায় দক্ষিণ কোরিয়া একটা উন্নত দেশ হওয়ার কারণে সেখানে যাওয়ারটা আগ্রহটা বেশি মানে সেই আগ্রহটা থাকা সত্ত্বেও কেন এই কোটাটা পূরণ পূরণ করতে পারে না এটা নির্ভর করে কোরিয়ান মালিকদের পছন্দের উপরে আচ্ছা মালিকরা পছন্দ করলে বেশি যাবে পছন্দ কম করলে কম যাবে না কিন্তু সেরকম কি প্রস্তুত থাকে মানে शेष <laughs> पदकप्राप्त मालिक दी मालिक वेतन ना दिए बैंक्रप्ट मालिक मासिकानी छाड़े दिए विषय निर्धारित हमर्वाचित हमारी मान चाहिए बंद कर दिए कारण बुजते 
এটার জন্য তো আমাদের উপযুক্ত লোক কি ছিল না একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে হবে সেটা হলো কৃষি হয়তো সে কাজটা করতে পারবে কিন্তু তার কাজ ছাড়া তো আর কিছু জিনিস আছে যেমন কৃষির ক্ষেত্রে তাকে সাপোজ খেতে হবে ওখানেই মাঠে হয়তো খেতে হবে খাওয়াটা তো তার মালিক যা খাবে তাকেও তা খেতে হবে মালিক তো যেটা খাবে হয়তো আমাদের দেশের লোক সেটা খেতে পারে আবার কৃষিতে এটা তো সিজনাল সিজনাল এটা সেক্টর তো সব সেক্টরে সবসময় কাজ থাকে না এই কৃষি সেক্টরের নিয়ম হলো এখানে কোনো ওভার টাইম নেই তো আমাদের ওয়ার্কাররা সেটা আবার সহ্য করতে পারে না অর্থাৎ এখানকার যে কৃষির যে পরিবেশটা কৃষি পশুপালন এগুলা পশুপালন তো আবার শুকরের ইয়াতে আমরা যেতে পারবো না সেজন্য এটা আমাদের আমাদের যে উপযুক্ত না ঠিক উপযুক্ত হয়নি অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব নাকি না এমনিতে মন্দার প্রভাব ঠিক বলা যাচ্ছে না একটু মন্দা এখন আছে আচ্ছা কিন্তু এই বছর যা যাওয়া কথা তা তো যাচ্ছে অন্য দেশ থেকে হলো যাচ্ছে তো আমাদের শুধু আমাদের কমে না আরো কয়েকটা দেশ কমেছে আমাদের মতো কয়েকটা দেশ আমাদের আমাদের মতো যেগুলো যেমন পাকিস্তান বা আরো কয়েকটা দেশ আছে এদের কমে গেছে একটু দু একটা দেশ বেড়ে গেছে বাড়ার পেছনে কিছু কারণ থাকতে পারে যেমন মনে করেন একটা দেশ দেশের নাম বলা ঠিক না বেড়েছে ওই দেশে ফুটবল কোচ হলো কোরিয়ান নতুন গেছে সে একটা বড় জয় দিয়েছে তারপরে এখন ওদের সবার মুখে মুখে মানে ওই দেশে কোরিয়াতে সবার মুখে মুখে ওই দেশে ওকে আবার ওই কোচকে আবার ওখানে রাজা বীরের মতো একটা সম্মান দিয়েছে এদের মুখে মুখে ওদের নাম হয়ে গেছে তো একটা মালিক যখন ওয়ার্কার কোন দেশের ওয়ার্কার নিবে সে যখন চিন্তা করে তখন তার মাথার মধ্যে প্রথমে ওইটা চলে আসে এই লোকটা কতটুকু কাজ পারে না পারে সে দেখেনি আমার বাংলাদেশে ওয়ার্কারটা কতটুকু কাজ পারে সেটাও মালিক যায় না আর ভিয়েতনামি ওয়ার্কারটা কত সেটা সে জানে না ওটা অন্ধকার ঢিল মারছে কিন্তু প্রথমে তার কাছে তার মাথার মধ্যে যেটা ইমেজ যেটা ইমেজ ইমেজ বাংলাদেশের সংযোগ যোগাযোগ বাড়বে তত বেশি আমাদের যাওয়া এটা একটা বোঝা গেল অর্থাৎ একটা সম্পর্ক একটা গুরুত্বপূর্ণ আসছে